പ്രശസ്ത കഥകളി ആചാര്യൻ കൃഷ്ണവാര്യർ അന്തരിച്ചു പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഹൃദയ സ്തംഭനമാണ് മരണകാരണം മൃതദേഹം കലാക്ഷേത്രയുടെ മുന്നിൽ പൊതുദർശനത്തിന് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് മയൂരി നീ വല്ലതും കഴിക്കേ നീ കഴിച്ചു ശിവ ഇല്ല 
എന്റെ അച്ഛൻ മരിക്കും മുമ്പ് എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു യാത്ര പോലും പക്ഷെ അച്ഛൻ മരിക്കാറായെന്ന് അച്ഛൻ മനസ്സിലായി അല്ല ശിവ നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചത് ഞാൻ പുറത്തുനിന്ന് കേട്ടു ശിവ മരിക്കും മുമ്പ് നിന്നോട് പറയാനുള്ളതെല്ലാം അച്ഛൻ പറഞ്ഞു അച്ഛൻ സങ്കടപ്പെടുന്നത് കണ്ട് അമ്മ വിളിച്ചതാ അല്ല It's so sad that you lost your father. Hope he's in the heaven. Actually today we have decided to take your Kalalaya as a revenge. But it's not the right situation. B? Shiva. Shiva is here. Shiva is here. He's 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 here. Okay then. Let's have a competition. Competition? Our vetch condition. Inge na irunu. Mayuri, avarude vidyarthigale vetch nartham cheyanam. Avarum avarude vidyarthigale vetch nartham cheyam. Rendu kootaril aaru vijayikkunu avarku kalalaya. Adava foreigners jeichal. Mayuri avarku keelil nartham padipikkunu. Kalalayathinte udamayaya Mayuri. അതേ കലാലയത്തിന്റെ ജോലിക്കാരിയായിട്ടോ അത് നിങ്ങളുടെ വീടെ ഒരിക്കലുമില്ല അവളെ ഞാൻ ദേവി എന്നാണ് വിളിക്കുക കാരണം അവൾ ഈ കലാലയത്തിന്റെ ദേവി തന്നെയാണ് അവളെ അപമാനിക്കുന്നതെന്ന് നിൽക്കുന്നതും തീർച്ചയായും പിശാചികൾ തന്നെയായിരിക്കും ഞാൻ എല്ലാം കേട്ടു ഈ കലാലയം ആശാന മാത്രമല്ല നമുക്കും പ്രിയമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് തന്നെ തിരിച്ചു പിടിക്കും എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് തുടങ്ങാം ടീച്ചറെ പിന്നീട് അവർക്ക് പരിശീലനത്തിന്റെ നാളുകളായിരുന്നു എങ്കിൽ പോലും മയൂരിയുടെ ടെമ്പർ ലോസ് ആകുന്ന ഒരവസരം പോലും ശിവ പാഴാക്കിയില്ല എന്റെ ചിലങ്ക എവിടെ മയൂരി ശിവയെ തിരക്കി പോയപ്പോ കണ്ടത് ശിവ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിനിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചേക്കുന്നതാണ് അത് മയൂരി ഞാൻ മുദ്ര പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തതാ ടീച്ചർ ഞാനാണ് താനല്ല താൻ നൃത്തവേദിയിലേക്ക് ചെല്ല് എനിക്ക് തോന്നുന്നു മഹിഷാസുര മർദ്ദനത്തെക്കാൾ നല്ലത് മണിചിത്ര താഴെ ക്ലൈമാക്സ് ആണെന്നാ കഴുത്ത് കെട്ടുന്ന സീനല്ലേ അവൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവമേ കുട്ടികൾക്ക് നൃത്തം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു മയൂരി പെട്ടെന്ന് അവിടെ വലിയ പൊട്ടിച്ചിരികൾ ഉയർന്നു എന്താ ക്ഷമിച്ചാലും ടീച്ചറെ അവിടെ നിന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാട്ടെ ഉം എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിനക്ക് എന്നെ കഴുത്തോട്ടാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വാ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യ എന്താ ശരിയായല്ലോ മയൂരി കൃത്യസമയത്ത് പുഴ തിരിച്ചു ഇനി കുഴപ്പമില്ല ഈ തൈലിട്ട് തിരുവോണം വൈദ്യര തൈലം ഭദ്രയുടെ കയ്യിലാണ് കൊടുത്തിരുന്നത് ഭദ്ര തൈലവുമായി ശിവയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങി ഭദ്രേ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിക്കോളാം നീ പൊക്കോ മയൂരി അവളിൽ നിന്ന് ആ തൈലം പിടിച്ചു വാങ്ങി ശിവയുടെ കാലിൽ തേക്കാൻ തുടങ്ങി ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മയൂരി ശിവയെ നോക്കിയപ്പോ അവൻ മറ്റെങ്ങോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മയൂരി ശിവ നോക്കിയ അതേ ദിശയിലേക്ക് നോക്കി അതാ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കഥ പറയുകയാണ് ശിവയും ഭദ്രയും ഇത് കണ്ടുകൊണ്ട് മയൂരി ശിവയുടെ കാലിൽ ഇറുക്കി തൈലിട്ടു ആ പയ്യ തേക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഭദ്രയോട് വരാൻ പറ മയൂരി അവളെ തറപ്പിച്ചു നോക്കി അവളുടെ നോട്ടം കിട്ടേണ്ട താമസം ഭദ്ര അവിടെ നിന്ന് വലിഞ്ഞു 
അസൂയക്കും കുശുമ്പിനും മരുന്നില്ല ഒഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ പണിയാകും പെട്ടെന്ന് ശബ്ദം കേട്ടു പിന്നെ പിള്ളേരുടെ ബഹളവും അവിടെ എന്താ ബഹളം ദേഷ്യം വന്ന കണ്ണു കാണില്ലെന്ന് കാർണമാര് പറഞ്ഞ ശരിയാ അവൾക്ക് എങ്ങനുണ്ട് എന്നാലും എന്റെ മയൂരി നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ തോറ്റു ഇവിടെ എങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനാ പരിശീലനം ചെയ്യണം നെറ്റിടിച്ചാണോ വീണത് ഇതുവരെ കലിപ്പ് തീർന്നില്ലേ ഞാൻ പോകുന്നു ശിവ ഇന്ന് മുഴുവൻ എനിക്ക് റെസ്റ്റ് ആണ് ശരി ഞാൻ പരിശീലിക്കില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് നൃത്തശാലയിലെ പരിശീലനം കാണണം എന്നെ കൊണ്ടുപോവോ ഇല്ല നീ ഇവിടെ എവിടേക്കും പോവില്ല നിനക്ക് വയ്യെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ ഭദ്രയോട് പറഞ്ഞോളാം അവൾ എന്നെ കൊണ്ടുപോക്കോളൂ ഭദ്രേ ഇതിനെന്തിനാ ഭദ്ര കൈ താടോ സൂത്രം ഫലിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കെന്താടെ വാ പോവാ മയൂരി അവർ ഓരോരുത്തരായി ശിവയുടെ കുശലന്വേഷണം തുടങ്ങി അവർ ശിവയുടെ ചുറ്റുവരുന്ന് തമാശ പറച്ചിലും കളി ചിരിയും തുടങ്ങി ശിവയുടെ വശ്യമായ പുഞ്ചിരിയുടെ ശക്തി ആകാമത് പക്ഷേ ആ കാഴ്ച കണ്ട് കലി തുള്ളി നിൽക്കുകയാണ് മയൂരി പ്രകൃതി ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലം ആണോന്നോ നല്ല സ്ഥലം ഒരു ദിവസം ഞാൻ കൊണ്ടുപോകാം രാവിലെ ഒരു ശിവേട്ട മാത്രമേ കേട്ടത് ഇപ്പൊ നോക്കുന്നത് തല്ല ശിവേട്ടനാണല്ലോ ശിവേട്ട ഞാനൊരു പാട്ട് പഠിത്തട്ടെ ും എന്നെ വിളിക്കാം ഞാൻ ഫ്രീയാ മയൂരിയോട് പോകാൻ പറ എനിക്ക് നിങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ അല്ലേ ഭദ്രേ മതി ഒരുപാടായിരിക്കും കുട്ടികളെ വരും ബാക്കി നോക്കാം അവരങ്ങനെ പരിശീലനം തുടർന്നു ശിവ ഒരു അറ്റത്തിരിപ്പുണ്ട് പരിശീലനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ 
വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇടയ്ക്കിടെ ശിവയെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ചന്ദ്രനന്ദിനി നിന്റെ കഴുത്തിന് ഒളുക്ക് വല്ലതുണ്ടോ ചരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതെ ടീച്ചറെ തല നിവർത്തി നേരെ നോക്കി നൃത്തം ചെയ്യും പിന്നെ താൻ കുട്ടികളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായി അവിടെ ഇരുന്ന ഗോഷ്ടികൾ കാണിച്ചാൽ ഇവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടും അയ്യോ വേണ്ട ഇവരെ പറഞ്ഞുവിടുമെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ അവിടെ മിണ്ടായിരുന്നോളാം ടീച്ചർ വെള്ളം പോയി കുടിക്കുക ശിവേട്ടാ ശിവേട്ടന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരട്ടെ ശിവേട്ടന് വെള്ളം കൊണ്ടുവരണ്ട നിനക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീ പോയി കുടിച്ചാൽ മതി ഹേയ് സുന്ദരി പോകല്ലേ എന്നെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോകും നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളമല്ലേ വേണ്ടത് ഇതാ നന്ദിയുണ്ട് ഹേയ് സുന്ദരി പോകല്ലേ ഒരു നിമിഷം എന്തായാലും ഉപ്പി ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ഇനി അങ്ങോരെ പോയി കഷ്ടപ്പെടണ്ട ഞാൻ പകുതിയേ കുടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി നീ കുടിച്ചോ ആ പെൺകുട്ടി കുപ്പി തുറന്നതും നൃത്തം ചെയ്തവരെല്ലാം നിർത്തം നിർത്തി ഓടി വന്ന് കുപ്പിക്ക് വിടിയാലി എല്ലാരും നിർത്തുന്നുണ്ടോ എവിടെ നിർത്താൻ ആ വേളത്തിനിടയ്ക്ക് മയൂരി പറയുന്നതൊന്നും അവർ കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്റെ സുന്ദരിമാരെ ഒന്ന് ശാന്തരാകൂ ശിവ അത് പറയേണ്ട താമസം സ്വിച്ചിട്ട പോലെ ബഹളം നിന്നു ഇനി ഓരോരുത്തരായി സാവധാനം വെള്ളം കുടിക്കുക അവർ ശിവ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ചെയ്തു മയൂരി ദേഷ്യത്തോടെ അതിലുപരി ഒരല്പം സങ്കടത്തോടെയാണ് അവിടെ നിന്ന് പോയത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യ ഭദ്ര എന്നെ ഒന്ന് മയൂരിയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോ ഭദ്ര ശിവയെ മയൂരിയുടെ മുറിയിൽ കൊണ്ടിരുത്തി മയൂരി ഒരു കസേരയിൽ തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മയൂരി മയൂരി ഈ പ്രണയമായി മധുരമാ ീ സംഗീതമായി നീരാഗമായി മധുസുകൃതമായി മഞ്ചീരമായി രാധി ചൂടും മയിൽ പേലി എന്റെ മയൂരിയെ എത്ര ഗോപികമാരുണ്ടായാലും നീ എന്റെ രാധയല്ലേ മയൂരിക്ക് ഉള്ളിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷേ അവളത് പുറത്തു കാണിച്ചില്ല ഇനി നിന്റെ പണക്കം മാറ്റാൻ കണ്ണനെ പോലെ ഞാൻ പുല്ലാങ്കുഴൽ ഊതണോ പക്ഷേ പുല്ലാങ്കുഴൽ ഊതാൻ എനിക്കറിയില്ല പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഇത് വൃന്ദാവനവും അല്ല നിങ്ങൾ കൃഷ്ണനും അല്ല മനസ്സിലായോ മയൂരി ശ്രീകൃഷ്ണന് എത്ര ഭാര്യമാരാന്നാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളേ പതിനാറായിരത്തി എട്ട് എന്ത് പറയുന്നു കൃഷ്ണനെ പോലെ പതിനാറായിരത്തി എട്ട് കെട്ടാനാണ് ഭാവമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അറിയിക്കോണ ഇവിടുന്ന് ഞാനൊരു തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ എന്റെ രാധിക ഇങ്ങനെ പിണങ്ങാതെ നമുക്കൊരു രാസലീല കളിച്ചാലോ ചിറകില്ലാത്ത പക്ഷി പറക്കില്ല ശിവ എന്നുവച്ചാ കാലുളക്ക് നീ എങ്ങനാ കാലുളക്കാൻ കണ്ട സമയം നിക്ക് ശിവ മയൂരി മുറിയിൽ പോയി തൈലം കൊണ്ടുവന്ന് ശിവയുടെ കാലിൽ തേച്ചു കൊടുത്തു ശരിയാകട്ടെ എന്നിട്ട് വേണം എന്റെ സഖിമാരുടെ കൂടെ രാസലീല കളിക്കാൻ മയൂരിയുടെ മടിയിൽ നിന്ന് ശിവയുടെ കാല് അവളെടുത്ത് പെട്ടെന്ന് മയൂരി എന്തോ ഓർമ്മ വന്ന പോലെ ശിവയുടെ മുറിയിലേക്ക് ഓടി പ്രതീക്ഷ പോലെ അവിടെ ആളില്ല മയൂരി നൃത്തശാലയിൽ ചെന്നു അവിടെ ശിവയും ചുറ്റും നർത്തകിമാരും നിറഞ്ഞിരുന്നു മയൂരി അവരെ നോക്കിയിട്ട് തിരിഞ്ഞു നടക്കാനൊരുങ്ങി ഏ മയൂരി എന്തേ മിണ്ടാതെ പോകുവാണോ പൂച്ചയ്ക്ക് കാര്യമില്ല പക്ഷെ മയൂരി നിനക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ ഞാനൊരു ശല്യാകുന്നില്ല നിങ്ങൾ എത്ര വേണേലും സംസാരിച്ചു അങ്ങനെ പറയല്ലേ ദേവി ദേവിയില്ലാതെ എന്ത് പൂജ ശിവ പെട്ടെന്ന് ഓടിച്ചെന്ന് മയൂരിയുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു വലിച്ചു രാധാകൃഷ്ണന്മാരില്ലാതെ എന്ത് രാസലീല
പ്രത്യേകിച്ച് മയൂരി നൃത്തം നടത്തി പക്ഷേ ബാക്കി കുട്ടികൾ നൃത്തം തുടർന്നു മയൂരി നൃത്തം ചെയ്യാത്തത് കണ്ട് ശിവയും അവിടെ നിന്നു മയൂരി ഏ മയൂരി എന്താ ശിവ നീ എന്നെ ശരിക്ക് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതെന്താ നിനക്കൊരു സംശയം ഒരുപാട് ആശിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ കിട്ടാതെ പോയാലോ മയൂരി അങ്ങനൊന്നുമില്ല ശിവ ഞാനാണ് ഈ കലാക്ഷേത്രത്തിൽ ഐശ്വര്യം എന്നാണ് എല്ലാവരും പറയാറുള്ളത് ഈ കലാലയ തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ട ഈ കലാലയത്തോടൊപ്പം എൻ്റെ ഐശ്വര്യം നഷ്ടപ്പെടും ഈ കലാലയ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനില്ല ദേവി നിന്നെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചത് നിന്നിൽ ഐശ്വര്യം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല നിന്റെ ഈ നിഷ്കളങ്കമായ കോപ സ്വഭാവം കൊണ്ടുകൂടിയാണ് നിന്റെ ഐശ്വര്യം ഒരിക്കലും നിന്നിൽ നിന്ന് പോകില്ല അഥവാ പോയാലും എൻ്റെ സ്നേഹം ഒരിക്കലും പോകില്ല ശരിയാണ് കലാക്ഷേത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ നീ ഇല്ല നീ ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനിയും നിനക്ക് സംശയമാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും കളങ്കം നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്റെ ദേവി അശോകരമായി ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട എല്ലാം നല്ലതിനെ നടക്കും ഈ കലാലയം എന്നും നമ്മോടൊപ്പം കാണും നിന്റെ കൂടെ ഞാനും നിന്നിലെ ആത്മാവ് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് എന്നിലാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മെ പിരിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കില്ല മയൂരി പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് പോങ്ങി മയൂരിയുടെ പിറകെ ശിവയും വെച്ച് പിടിച്ചു മയൂരി അവളുടെ മുറിയിൽ കയറും മുമ്പ് ആരോ അവളുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ചു നിർത്തി പേടിക്കണ്ട ഞാനാ ദേവി എന്താ ശിവ പെട്ടെന്ന് നിന്നെ അവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയത് ദേവി ആശയക്കുഴപ്പത്തിലിരിക്കുന്ന ദേവിക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് ഇത് പറയാനാണോ എന്നെ നിർത്തിയത് എനിക്കൊന്നും തന്നില്ല എന്താ തന്നില്ല എന്താ ദേവി ഇത് സാധാരണ ഞാൻ എന്ത് ചോദിക്കാനാ സാധ്യത അങ്ങനെ പറയരുത് ഒന്ന് മതി എങ്കിൽ ഞാൻ ദേവിക്ക് തരാം ഓഹ് എന്റെ ദേവി ഞാൻ ദേവിക്ക് തരുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ ദേവി ശല്യം ചെയ്യോ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ ഭദ്രയോട് ദേവി ഇങ്ങനെ ഞെട്ടുന്ന എന്തിനാ ഞാൻ തെറ്റോ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ വേണമെങ്കിൽ ദേവിക്ക് കൂടെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ അവളോട് പറയാം എന്ത് ചായ ചായയായിരുന്നോ ഞാനിപ്പോ കൊണ്ടുവരാം ദേവി എന്താ വിചാരിച്ചത് ദേവി ദേവിയാള് കൊള്ളാലോ ദേവി തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അല്ലേ ഞാനെന്ത് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു ഞാനെന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് ദേവിക്കും അറിയാം എനിക്കും അറിയാം അത് എന്റെ വാലിൽ നിന്ന് കേൾക്കണമെന്ന് ദേവിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടോ ദേവി വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി കേട്ടോ ഞാൻ റെഡിയാ അല്ല ചായ വേണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാ മതി ഇട്ടു തരാൻ ഞാൻ റെഡിയാണെന്ന് ഒന്നിറങ്ങി പോടോ ആ പോകുക ഒന്നുമില്ല ഭദ്ര അടുക്കളയില് പാലിരിപ്പുണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ ശിവ അടുക്കളയിൽ പോയി ചായ ഇട്ട് ട്രെയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ശേഷം മയൂരിയുടെ മുഴക്ക് പുറത്തെത്തി മയൂരി ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു ചായ കുടിച്ചിട്ട് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ കേട്ടോ മയൂരി ചായ പയ്യ പയ്യ കുടിക്കാൻ തുടങ്ങി അന്നേരം ഒരു പെൺകുട്ടി അതൊഴി നടന്നുപോയി ഏ ശിവദ ജിമിക്ക് കമ്മലിട്ടപ്പോ സുന്ദരിയായിട്ടുണ്ട് പഞ്ചാര കൂടുതലാ എന്താ ചായയിൽ പഞ്ചാര കൂടുതലാണെന്ന് പഞ്ചാര കൂടുതലായാൽ കുഴപ്പ സൂക്ഷിക്കണം 
സൂക്ഷിക്കാം ഒരു വധഭീഷണി ഇല്ലേ എന്നൊരു സംശയം മയൂരി മയൂരി ഇവളതോടെ പോയ ശിവ മയൂരി എത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്ക് ഒടുവിൽ ചെന്നെത്തിയത് പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് അവൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നതാണ് അവൻ കണ്ടത് ശിവ ഓടിച്ചെന്ന് മയൂരിയുടെ കാലിൽ വീണു ക്ഷമിച്ചാലും ദേവി ഈ അറിവില്ലാത്തവൻ കാരണം അവിടത്തേക്ക് ഭ്രാന്തായി പോയല്ലേ ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് സംസാരിക്കുന്നു എന്തോ ഞാൻ ഈ പാരിജാതത്തിനോട് സംസാരിച്ചതാ ഞാൻ നട്ട വളർത്തിയതാ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പോവുന്നു എന്റെ മഹാദേവ പാരിജാതത്തിനോട് കഥ പറയാൻ പോലും ആളുണ്ട് ഈ എളിയവൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ മാത്രം ദേവി നിൽക്കില്ല അക്കാര്യം താൻ പറയരുത് ഈ കലാക്ഷേത്രം നിറയെ തന്റെ ദേവിമാരാണ് അവർ തന്നോടും താൻ അവരോടും കഥ പറയാറുണ്ട് തനിക്ക് ദേവിമാര് കൂടുപോയെന്റെ കിണുങ്ങല ശിവ ഒരു ചമ്മൽ നിറഞ്ഞ് ചിരിച്ചിരിച്ച് അവിടെ ഇരുന്നു ശേഷം താടിക്ക് കൈയെടുത്ത് അവളെ നോക്കി തന്റെ പ്രിയ പുഷ്പം പാരിജാതാണോ വിചിത്രം തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു പെൺകുട്ടി ഇഷ്ടപുഷ്പം പാരിജാതാണെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാവുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്ക് താമരയോ റോസയോ മുല്ലയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടം ഉദാഹരണത്തിന് ഭദ്രയ്ക്ക് താമര നളിനിക്ക് ആമ്പൽ ലളിതയ്ക്ക് മുല്ല മീനാക്ഷിക്ക് റോസ ജാനയ്ക്ക് അപ്പൊ തനിക്ക് എല്ലാ പെൺകുട്ടികളുടെ ഇഷ്ടം അറിയാം എന്റെ കാര്യം വരുമ്പോ സ്വാഹ ഇനി ദേവിയെന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന ശിവ മയൂരിയെ തടഞ്ഞു നിർത്തി തന്നാൽ മാറാ എന്ത് രാവിലെ ദേവി തെറ്റിദ്ധരിച്ചത് നിന്ന് കിണുങ്ങാതെ വഴി മാറെ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കൈന്ന് വാങ്ങിക്കും അതെ നിന്റെ കൈന്ന് തന്നെ എനിക്ക് വേണം പക്ഷേ അടിയല്ല നീ തരാതെ ഞാൻ പോകില്ല മാറല്ലേ പറഞ്ഞത് എങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ തരാം മയൂരി ശിവയുടെ ചെവിയിൽ ഒരൊറ്റ കടി ആ എന്നോട് കളിച്ച ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും മയൂരി കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരം ചെവിയിൽ കടി കിട്ടിയ ശിവ അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നു ആ വന്നോ അല്ല ചെവിക്ക് എന്ത് പറ്റി ഒരു പല്ലി കടിച്ചത് പല്ലി കടിക്കുകയും ആ ഒരു പല്ലി കടിച്ചത് ശിവേട്ടാ എന്നെ നൃത്തം ശരിയാകുന്നില്ല സാറേല്ല ഞാൻ സഹായിക്കാം ശിവ ഭദ്രയെ നൃത്തം ചെയ്യാൻ സഹായിച്ചു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഭദ്രയുടെ കാല് തെറ്റി ശിവ ഭദ്രയെ പിടിച്ചു എന്റെ ഭദ്രയെ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ കളിക്കണ്ടേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഞാൻ മയൂരിയുടെ കൂടെ നൃത്തം ചെയ്യാം അത് കണ്ടു പിടിക്കണം ദേവി വാ ദേവി കുട്ടികൾക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കാനല്ലേ ഇന്ന് വാ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും അവർ അവരുടേതായ ലോകത്തായിരുന്നു ശരിക്കും സ്വർഗതുല്യമായ നൃത്തം അവരുടെ നൃത്തത്തിന് പ്രണയത്തിൻ്റെ മനോഹരത ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഭദ്രയെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം മാത്രമല്ല ആ നൃത്തം മുഴുവൻ അവർ കളിച്ചു മനസ്സിലായോ മനസ്സിലായോ ദേവി പാരിജാതത്തിനോട് ഇത്ര ഇഷ്ടം തോന്നിയ എന്താ ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളും എനിക്ക് പാരിജാത പൂ പോലെയാണ് അതേ സൗന്ദര്യം അതിന്റെ സുഗന്ധം പോലെ ആകർഷകമായ സ്വഭാവം 
സ്വർഗ്ഗ പുഷ്പം എന്ന പോലുള്ള പാരിജാതത്തിന്റെ അതേശുദ്ധത പക്ഷേ പക്ഷേ പാരിജാതത്തെ പോലെ കൂട്ടമായി നിൽക്കാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്താ മയൂരി നീ ഒരു പാവം ദേഷ്യത്തെ കൂടെ പുറപ്പാക്കിയ ഒരു പാവം ശരിയാ ഞാൻ പാരിജാതം തന്നെയാ പക്ഷേ ഈ പാരിജാതത്തിന്റെ അവകാശി അത് നീ മാത്രമാണ് ശിവ എന്റെ അച്ഛൻ ഈ പൂന്തോട്ടത്തിൽ ഒരു തുളസി നട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്റെ അമ്മയോടൊപ്പം നട്ടതാണ് ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ അച്ഛൻ പറയും ഞാൻ വലുതായ ശേഷം ഒരാൾ അതെന്റെ തലയിൽ വെച്ചു തരുമെന്ന് ഇപ്പോഴാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എന്താ അല്ല എന്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ കുട്ടിയായിരിക്കുമ്പോ ഒരു തെങ്ങൻ തൈ നട്ടു എന്നിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഞാൻ വലുതാകുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ അതിന്റെ മടല് വെട്ടി എന്നെ അടിക്കുമെന്നാവുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കുമെന്ന് അച്ഛൻ നേരത്തെ മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു അവരെങ്ങനെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കുമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ഭദ്ര ഓടി വന്നു ഈ ശബ്ദം നിങ്ങൾ എവിടെയോ കേട്ടിട്ടില്ലേ ഉണ്ടല്ലേ ഇത്രയും നേരെ കഥ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ഞാൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ആരെയും അന്വേഷിച്ചോ എനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല എന്നാലും ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ട് ആ അതെങ്ങനെ ശിവമയൂരിമാരെ കിട്ടിയ അവിടെ എനിക്കൊക്കെ എന്ത് സ്ഥാനം ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം ഞാനാണ് മുകുന്ദൻ എനിക്ക് ഈ കഥയിൽ എന്താണ് സ്ഥാനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാനേ മയൂരിയുടെ മുറച്ചെറുക്കനായിട്ട് വരും അവളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവളുടെ മുറച്ചെറുക്കനാണ് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ ശിവയെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ അവർക്കിടയിലെ ചെറിയൊരു വില്ലനാണ് അപ്പോ തൽക്കാലത്തേക്ക് വിടാ ഈ മുകുന്ദന്റെ ആറാട്ട് ഇനി നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നതേ ഉള്ളൂ